comment une simple carte en plastique a transformé les Américains en accro au crédit. Et oui, je vais vous raconter aujourd'hui l'incroyable histoire de Visa. On sait tous que les états unis vivent à crédit, non seulement le gouvernement vit à crédit, mais les citoyens aussi vivent à crédit avec ce système de carte de, de crédit. Mais avant de vous raconter la simple opération marketing qui a euh, inondé les états unis de cartes de ce style-là, euh, petit aparté, puisque nous, en tant qu'Européens, on parle souvent de cartes de crédit, mais ce qu'on utilise en général, ce sont des cartes de débit. La différence, c'est qu'une carte de débit prélève l'argent directement sur votre compte, soit immédiatement, soit en différé à la fin du mois, mais dans les deux cas, vous dépensez uniquement l'argent que vous possédez déjà donc ce n'est pas un crédit. Aux états unis les cartes de crédit elles fonctionnent différemment, ce sont de véritables prêts à la consommation. Quand un américain utilise sa carte de crédit, il emprunte de l'argent à la banque pour financer son achat et s'il ne rembourse pas l'intégralité de son solde à la fin du mois, il doit payer des, euh, des intérêts. Mais maintenant que cette distinction est claire, revenons à l'histoire de la toute première carte de crédit aux états unis Nous sommes en 1958, les états unis connaissent une période de croissance économique sans précédent, la classe moyenne s'élargit et avec elle l'envie d'acheter de nouveaux appareils électroménagers machine à laver, télévision, réfrigérateur, etc. Mais à l'époque, faire un crédit à la consommation, c'est pas si simple. Il faut prendre rendez-vous avec son banquier, il faut discuter pour obtenir un accord pour un, un prêt spécifique avec un montant dédié pour un achat dans une boutique précise. Ça, c'est pour les gros achats. Pour les petits achats, c'est en général les commerçants eux-mêmes qui font crédit, ils notent les achats des, des clients et puis ils leur envoient une facture en général euh, chaque fin de mois. Côté paiement, c'est très standard, on utilise soit du liquide, soit des chèques. Alors, il y a quelques cartes de paiement qui existaient, mais elles étaient limitées à des contextes très spécifiques comme des stations service des grands magasins ou bien les restaurants avec la carte euh, Diners Club qui est ce qui reste le plus proche d'une carte de, de crédit mais qui est très limitée au restaurant, principalement d'ailleurs restaurant euh, new-yorkais et qui compte à peu près 20 000 membres. Mais on voit vite la limite de ce type de système puisqu'on se voit mal transporter 50 cartes pour payer chez 50 commerçants euh, différents. Et c'est dans ce contexte que Bank of America, la plus grande banque des états unis à l'époque mais qui opère uniquement en Californie, alors je vous rappelle qu'à cette époque, dans les années 50, les banques américaines sont limitées à un état, donc elles ne peuvent pas faire du business dans les états d'à côté. Donc Bank of America, à l'époque, est une grosse banque à l'échelle de la Californie, c'est la plus grosse, ça reste une des plus grosses à l'échelle des états unis parce que la Californie est un gros état, mais ça reste finalement relativement petit. Et Bank of America décide de lancer une opération marketing qui est du jamais vue dans l'univers bancaire. Cette opération, elle sera baptisée plus tard « The Drop », ou on peut traduire ça par « le parachutage » en français, qui consiste à envoyer à 60 000 clients de la ville de Fresno une carte en plastique sans qu'il n'ait rien demandé. C'est bien sûr une carte de crédit, vous l'avez compris. Ces cartes de crédit, elles arrivent le 18 septembre 1958 dans les boîtes aux lettres des clients, mais les habitants de Fresno, au début, ne savent pas vraiment encore comment les utiliser. Et dans la pub de la banque, qui sort le jour même dans le journal de Fresno, on lit « C'est rapide, facile, pratique, et vous pouvez payer ce que vous voulez, que ce soit un souper dans votre restaurant favori ou un nouveau tapis pour votre salon. » Le principe, c'est que vous avez un délai de 25 jours pour payer le solde de la carte sans intérêt, et ensuite vous avez un taux d'intérêt de 18%. Alors 18%, ça peut paraître énorme, et c'est énorme, puisqu'à l'époque, le taux d'inflation est autour, j'ai vérifié, hein, autour de, de 3%, mais c'est ce qui est pratiqué sur les cartes de crédit des grands magasins, typiquement euh, Sears à l'époque, donc Bank of America ne fait qu'adapter qu avec cette, ce taux d'intérêt énorme, donc on comprend l'intérêt évidemment de Bank of America derrière. Alors pourquoi Fresno bah, C'est un choix stratégique, c'est une ville moyenne de Californie qui se situe entre San Francisco et Los Angeles, qui a environ 250 000 habitants, et surtout où 45% des ménages ont un compte chez Bank of America. Alors l'intérêt de cette carte de crédit, c'est déjà une facilité de paiement par rapport aux, aux chèques, notamment les chèques à l'époque, il faut voir, c'est extrêmement long, c'est très manuel, donc c'est compliqué à la fois pour les clients, pour les commerçants et pour les, les banques. Bien sûr, ça donne un accès très facilité au crédit puisque vous avez une limite euh, entre 300 et 500 dollars euh, à l'époque, donc vous, vous n'avez pas besoin de négocier à chaque fois avec votre banquier, vous avez cette euh, limite qui est ouverte auprès de la, de la banque et vous pouvez faire des petits achats ou des plus gros euh, achats. Pour les commerçants, le gros intérêt, bien sûr, c'est de ne plus avoir à faire crédit pour des petites sommes à des centaines, à des milliers de, de personnes. C'est maintenant la banque qui s'en occupe. Du côté de la banque, elle, elle gagne sur les deux tableaux, donc moins de frais administratifs, notamment du côté des, des chèques, et puis plus de crédits euh, accordés, puis surtout des clients qui vont être tentés de faire des crédits parce que c'est tellement facile euh, maintenant. Mais pour que ça fonctionne, et c'est un point capital au début, bien sûr, il faut se construire un réseau de commerçants qui acceptent de prendre la carte. Donc, il faut aller voir les commerçants, il faut les convaincre, etc. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que les cartes de crédit, à l'époque, c'était pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas automatisé, il hein, n'y a pas de puce euh, ni rien du tout, il n'y a même pas de bande magnétique, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune technologie, c'est vraiment un bout de plastique avec un nom et un numéro. Et si vous allez chez votre commerçant avec votre carte pour acheter, soit payer vos courses, soit une télévision, vous avez un montant plancher entre 25 et 100 dollars, en dessous duquel le commerçant peut accepter la, 
transaction sans vérifier le, le crédit. Après, c'est le problème de la, de la banque. Et si le montant est au-dessus, le commerçant doit appeler Bank of America pour voir si la limite suffit, s'il n'y a pas eu de, trop de dépenses entre-temps. Oui, oui, ça paraît fou, mais donc il n'y a aucune automatisation. On a un appel à chaque transaction. Et bien sûr, le commerçant doit payer une commission puisque ça peut lui attirer de nouveaux clients. Et puis, il y a ce côté crédit gratuit, en tout cas gratuit pour lui. Bien sûr, on l'a vu, c'est très cher pour le, pour le client. Donc, il doit payer une commission de 6%. Le souci qu'a la banque au départ, c'est que la banque doit attirer des commerçants pour inciter les clients à prendre la carte. Et puis, de l'autre côté, elle doit avoir des clients pour attirer les commerçants. Et c'est là l'incroyable idée de ce drop, de ce parachutage de 60 000 cartes de crédit dans les boîtes aux lettres. C'est plutôt que de recruter des clients 1 à 1 et ensuite des commerçants 1 à 1 et plus on a de clients, plus on a de commerçants et inversement, etc. On crée 60 000 clients d'un coup, 60 000 cartes de crédit d'un coup et on s'en sert ensuite pour recruter des commerçants. Et ça a marché, les petits commerçants y signent assez facilement, pas les gros qui ont déjà leur, leur carte, donc Sears par exemple refuse, mais les petits, ils acceptent assez facilement. Et il y a une anecdote qui est raconté par un ancien dirigeant de Bank of America qui raconte qu'il visite une épicerie pour convaincre le propriétaire d'accepter la, la carte et le propriétaire il se met presque à genoux en disant mais vous me sauvez la vie et il leur montre en arrière boutique qu'il a trois personnes qui gèrent 1500 comptes chacune avec des montants de crédit entre 4, 12, 8 dollars etc que des petits montants et pour lui c'est une paperasse énorme et parce que souvenez-vous hein, que ces commerçants ils font leur crédit eux-mêmes en notant sur des petits bouts de, de papier et ils doivent en fin de mois envoyer des milliers de factures donc c'est vraiment extrêmement compliqué pour eux. Donc finalement, au départ en tout cas, les frais vont beaucoup baisser par la suite. Ils sont plutôt contents de payer ces, ces 6%. Et au moment du drop, il y a déjà 300 commerçants qui ont signé, mais surtout il y en a beaucoup d'autres qui disent bah, « une fois que ces cartes de crédit seront émises, pas de souci, on vous, on vous rejoint ». Donc ce drop, on est d'accord, c'est un coup de génie, mais il a aussi ses limites. Parce que les cartes ont été envoyées à tous les clients de Bank of America à Fresno. Donc tous les clients avec la même limite. Et là, vous voyez très bien euh, le, le souci, c'est que ceux qui ont créé cette carte, ils ne viennent pas du tout du monde des crédits. Ils n'ont même pas pensé au risque. Ils se sont dit, d'habitude, dans nos prêts à la consommation, on a 4% de défauts, on va avoir la même chose euh, ici. Sauf que les défauts de paiement commencent à s'accumuler. Mais même s'ils commencent à s'inquiéter un petit peu, Bank of America voit au bout de quelques mois qu'il y a des concurrents qui commencent à réfléchir à la même chose. Il y a des, en fait tout simplement des magasins qui leur disent « Ah, on a été approché par telle autre banque, telle autre banque, etc. pour potentiellement faire partie d'un autre réseau de cartes de crédit. » Donc ça fait monter la pression chez Bank of America qui va tout simplement se dire « Bon, on a des problèmes de paiement, on a pas mal de crédits trop qui font défaut, mais c'est pas grave. On va lâcher du lest, on va sortir de Fresno et on va envoyer cette carte euh, dans plein plein de villes des euh, de, de Californie et notamment la grosse ville Los Angeles. En octobre 1959, donc 13 mois après le drop de Fresno, Bank of America avait déjà émis 2 millions de cartes de crédit et plus de 20 000 commerçants avaient accepté de rejoindre le réseau. Donc après ce succès initial, Bank of America est présente avec ses cartes de crédit dans quasiment toute la, la Californie, mais les problèmes commencent à s'accumuler, notamment du côté des défauts de paiement. Le nombre des défauts de paiement explose jusqu'à 22% des crédits sont en défaut, alors que la banque, je vous l'ai dit, avait prévu seulement 4%. On a aussi des problèmes du côté des fraudes. Évidemment, les cartes se font voler. Les voleurs ont bien compris qu'ils pouvaient payer, un peu comme aujourd'hui avec le sans contact, qu'ils pouvaient payer en dessous du plafond et que le commerçant n'allait pas appeler la banque pour vérifier le, le crédit, etc. Donc, tout ça s'accumule et euh, la banque a considéré avoir fait des pertes de 8,8 millions sur la partie crédit. Mais si on compte tout, si on compte les fraudes, etc., ça monte même jusqu'à 20 millions de pertes. Ce qui, à l'époque, en 1958, hein, je vous le rappelle, est énorme. Mais heureusement, la banque apprend rapidement de ses erreurs. Elle ne va vite distribuer des cartes de crédit à ses bons clients, à ceux qui n'ont pas de problème de crédit. Donc, le nombre de cartes émises va passer d'à peu près 2 millions à un gros million. Mais surtout, ce qui a été un lancement au final un peu catastrophique, on est d'accord, hein, 20 millions de pertes, c'est énorme. À l'époque, ce n'était pas du tout euh, prévu. va être presque une chance pour Bank of America. Déjà parce qu'à partir de 1961, les cartes de crédit vont être une activité qui va être rentable pour la, pour la banque. Mais surtout, tous ces concurrents ont entendu parler de ces millions perdus, de tous ces défauts de paiement, etc. se sont dit finalement les cartes de crédit, c'est pas une si bonne idée que ça, et ils ont laissé Bank of America tranquille. Donc jusqu'en 1966, les concurrents vont laisser Bank of America un petit peu seul sur ce terrain des cartes de, de crédit. Elle va pouvoir vraiment asseoir son emprise sur la Californie. Alors à l'époque, hein, ce drop de cartes de crédit à Fresno est passé relativement inaperçu, mais il a marqué le début d'une révolution. Il a changé à jamais la manière de consommer aux États-Unis. La carte de crédit, elle a rendu la consommation à crédit active 
accessible à toute la classe moyenne américaine. C'est vraiment devenu une habitude, c'est rentré dans la culture américaine pour le meilleur et pour le pire. Mais j'imagine que vous commencez à vous dire, mais comment cette banque AmeriCard, comment cette simple carte de crédit californienne, hein, uniquement en 1966 et uniquement gérée par Bank of America, est-elle devenue l'entreprise internationale Visa qu'on connaît tous aujourd'hui Visa qui pèse d'ailleurs plus de 500 milliards en bourse, soit 70% de plus que Bank of America elle-même Eh bien, la réponse est une histoire aussi fascinante que celle du drop de Fresno que je vous raconterai dans ma prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment cette banque AmeriCard est devenue le géant du paiement Visa. Voilà, merci à tous et à bientôt.